بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته நாங்கள் கோவிலிருந்து பேசுகிறோம் எங்கள் கேள்வி என்னென்னா எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் குட்டி நாய் ஒன்று நடமாடிக்கிருந்துச்சு அது பசியால் வாடினனால நாங்கள் உணவளித்தோம் பிறகு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துடும் போல் இருந்ததுனால அந்த நாய்க்குட்டியை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று சிகிச்சை அளித்தோம் அது இன்னைக்கு நல்லா இருக்குது இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா அந்த நாய்க்குட்டிக்கு உணவளித்ததாலையும் சிகிச்சை அளித்தது இந்த காரணமாகவும் எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே உட்காந்துருக்கு மழை ஏதாவது வந்தால் அது எங்கள் வீட்டு கேட்டுக்குள்ளே வந்து எங்கள் வீட்டு வாசலில் படுத்துக்குது நாங்களும் கருணையின் அடிப்படையில் அதை அனுமதித்தோம் அந்த நாய்க்குட்டியை என்ன தான் விரட்டினாலும் அது எங்கள் கிட்ட இருந்து போக மாட்டேங்குது ஆனால் முஸ்லீமில் வரக்கூடிய நாலாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸில் ஜிப்ரீல் அலஹிசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறாங்க இன்னா லா நதுகுழு பைத்தன் ஃபீஹி சூரத்துன் ஒலா கல்புன் வானவர்களாகிய நாங்கள் நாயும் உருவப்படமும் உள்ள வீட்டிற்குள் நுழைய மாட்டோம் அப்படின்னு ஜிப்ரீல் அலஹிசல்லம் அவங்களே சொல்லி காட்டுறாங்க ஆனால் குரானில் வரக்கூடிய பதினெட்டாவது அத்தியாயமான காஃப் அத்தியாயத்தில் தக்சபுகும் ஐக்காலன் என்று தொடங்கக்கூடிய பதினெட்டாவது வசனம் மற்றும் சயக்கூழூன சலாசத்தும் ராபேகும் கல்புகும் என்று தொடங்கக்கூடிய இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் குகைவாசிகளுடன் ஒரு நாய் இருந்ததாக அல்லா சொல்லி காட்டுறான் அப் இன்னும் புகாரில் வரக்கூடிய ஆறாயிரத்தி ஒன்பதாவது ஹதீஸில் ஒரு மனிதர் ஒரு நாயின் தாகத்திற்கு தண்ணீர் கொடுத்ததால அவர் சொர்க்கத்திற்கு சென்றார் அப்படின்னு ஒரு ஹதீஸ் வருது எனவே இந்த விஷயங்கள் எங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்குது அந்த நாய்க்குட்டி வீட்டு வாசலில் படுக்கும் போது அதை விரட்டுவதற்கு மனதிற்கு மிகவும் வருத்தமாகவும் இருக்குது அதனால அதனை தங்க வைப்பது நம் மார்க்கத்திற்கு எதிரானதாக இருக்குமா இதற்கான தீர்வையும் விளக்கத்தையும் விரிவாக கூறுங்கள் கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த ஒரு சகோதரி கேட்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறது என்னென்று கேட்ட நிறைய ஆதாரங்களை அவங்களே ஆதாரங்களை சொல்லி தான் கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு நாய் வந்து ரொம்ப க க சிரமப்பட்டுட்டு இருந்ததுனால அந்த நாய்க்கு இறக்கப்பட்டு அது வந்து உணவு கொடுத்துருக்குறாங்க அது கவனிச்சிருக்கிறாங்க இறக்கப்பட்டு செஞ்சோம் என்ன செய்யுதுனா அவங்களை சுற்றி சுற்றி ஒரு நாயுடைய தன்மை அது நாய்க்கு நம்ம உதவி செஞ்சிட்டோம் என்று சொன்னால் அந்த உதவி செஞ்சவன் என்ன செய்யும் சுற்றி சுற்றி வரும் இப்படி வரும்பொழுது அந்த நாயை விரட்டி விடவும் முடியலை விரட்டினாலும் போக மாட்டேன்னு நின்று கொள்ளுகிறது இப்படி இருந்தால் அந்த நாயை பற்றி வந்து எங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கிறது அது எங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்குங்கிறாங்க இந்த கேள்வி கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க அதுலேயே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் எந்த ஜிபிரி லைசன் நான் வீட்டுக்கு வரும்போது உங்கள் வீட்டில் நாய் இருந்துச்சு அதனால் நாங்கள் நுழைய மாட்டோம்னு ஜிபிரி சொன்னதாக ஒரு ஹதீஸ் முஸ்லீம்ல இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க முஸ்லீம்லேயே இருக்குது புகாரில் கூட மூவாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஹதீஸில் இருக்கிறது அப்போ அந்த கருத்து பிரகாரம் அப்போ நாய் இருக்கிற காரணத்தினால மழைக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்மளை சுற்றி சுற்றி இந்த நாய் வருது நம்ம விரட்டி தான் விட பார்க்கணும் விட மாட்டேங்குது அப்ப நமக்கு அந்த குற்றம் வந்துருமான்னு ஒரு பக்கம் ஃபீலிங் ஆகுதான் இன்னொரு பக்கம் என்ன அவங்களே சொல்றாங்கன்னு கேட்டா அந்த குகைவாசிகள் சொல்றோம்ல குகைவாசிகள்ங்கிறவங்க யாரு சொல்றதுல கஹஃபுல வரும்ல அந்த குகைவாசிகள் நல்லடியார்கள் அவங்க வந்து சத்தியத்தை சொல்லி அந்த மக்களால் வெறுக்கப்பட்டு கொள்கையை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக ஊர் கூட்டு ஓடி போய் ஒரு குகையில போய் தஞ்சம் அடைஞ்சாங்க நன்மக்கள் அல்லாவ பயந்த மக்கள் என்பது அந்த அதுல அந்த சம்பவத்துல தெரிகிறது அவங்க என்ன செய்யறாங்க தங்களோட துணைக்கும் ஒரு நாயையும் கூட்டிட்டு போறாங்க அந்த நாயும் புகை வாசல நிற்கிது இருந்திருக்கு அப்ப அப்படியா இருக்கும் பொழுது நாய் அவ்வளவு விருக்கத்தக்கதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் நல்லடியார்கள் என்று அல்ல புகழ்ந்து சொன்ன மழக்குகளே வரமாட்டாங்கன்னு ஒரு பக்கம் சொல்லிக் கொண்டு இன்னொரு பக்கம் வந்துகிட்டு அந்த நாயை வந்து நல்லடியார்கள் தங்களை காவலா வைத்திருந்தார்கள் நாயோட கூட்டிட்டு போனாங்கன்னா அந்த நாயை வளர்த்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம் நாயோட அவங்க பின்னி பிணைஞ்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி இருந்திருக்காங்கன்னு வருது ரெண்டையும் பார்க்கல குழப்பமா இருக்கு கேள்வி என்னன்னு கேட்டா ஒரு பக்கம் பார்த்தா ஜிபிரியில் வரமாட்டேங்கிறாரு மனதுக்கு நாய் இருந்தால் வரமாட்டேங்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய பெரிய நல்லடியார்கள்லாம் அல்ல ரொம்ப புகழ்ந்து அதிசயமான சம்பவமாக சொல்லி காட்டுறோம் அந்த மக்களே நாய் வச்சுருந்துருக்காங்களே சுடத்தில் கருக்குள்ள இருக்குத அப்படிங்கிறது என்ன செய்கிறாங்க அவங்க ஆதாரமாக காட்டி அதில் சொல்ல வர்ற வாதம் என்னன்னு சொன்னால் அதுபோக ஒரு நாய்க்கு வந்து தண்ணி கொடுத்ததுனால சொர்க்கத்துக்கு போனார்கள்லாம் அதிசயம்லாம் இருக்குது இதை நம்ம என்ன மாதிரி எடுத்துக்கொள்வது அப்படிங்கிறது தான் பிரச்சனை நாயை பொறுத்த வரைக்கும் நாய் வந்து முழுமையாக வெறுக்கப்பட்டது கிடையாது இது குறித்து நம்ம வந்து முகநூல் நேர வழியில கூட நேர வழக்கிட்டோம் இந்த டிவியில் உணவு பார்த்துக்க மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நீங்க டிவி கேட்கறதுக்காக வந்து இது சொல்ல வேண்டி இருக்குது நாயை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம
இதிலெல்லாம் அனுமதி கொடுக்குறாங்க முதலாவது அனுமதி என்னன்னு கேட்டால் ஒரு நாயை நம்ம வளர்த்து வேட்டையாடுவதற்கு அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அந்த நாயை அனுப்பி ஒரு முயலையோ ஒரு மானையோ வேட்டையாடிட்டு வர சொன்னோம்னு சொன்னால் அது வேட்டையாடி வரு கொண்டு வருவதை சாப்பிடலாம் எப்போ சாப்பிட்லாம் அது வேட்டையாடிட்டு வரும்போது உசுரோட கொண்டு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அறுத்துங்க உசுறு இல்லாமல் பிடிச்சிட்டு வருது ஆனால் கடிக்கலை வேட்டை நாய்கள் வந்து கரெக்டாக நான் பல்லு படாமல் அப்படியே அதை பிடிச்சிட்டு வந்துடும் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் வேட்டை நாய்களுக்கு அந்த நாய் வேட்டையாடி கொண்டு வந்ததை செத்து போச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் நாய் அனுப்புறீங்கல்ல அதுதான் அறுக்குது அறுத்தாச்சுன்னு அர்த்தம் செத்து போய் பிடிச்சிட்டு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் சும்மா சாப்பிட்டுருங்க உசுரோட பிடிச்சிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா மார்க்கு சொன்ன முறை பிரகாரம் என்ன செய்யுங்க அந்த பிராணி யாருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஹதீஸ்கரில் இருக்குது குரானில் கூட அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்குது எங்க இருக்குன்னா அஞ்சாவது அத்தியாயத்துல நாலாவது வசனத்தில் இருக்கிறது உமா அல்லமுக்கு மினால் ஜவாரி துகள்ளி மூணு கல்ல மீன துள்ளி மூணு குண்ட மீன் அல்லமுக்கு முன்னா நீங்கள் நாய்களுக்கு வேட்டையாட பயிற்சி அளித்து நீங்கள் பயிற்சி அளித்த அடிப்படையில் வேட்டையாடி கொண்டு வரும் என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் உண்ணுங்கள் எது ஹலால் என்று கேட்கிறார்கள் இது ஹலால் என்று எல்லாம் என்ன செய்யறான் அழைக்கும் உங்களுக்காக அதை பிடித்து கொண்டு வந்ததை தான் சாப்பிடாமல் தனக்கு எடுத்துக்கொள்ளாமல் கட்டுப்படுத்தி கொண்டு வந்ததை நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் ஒரு கிறிஸ்மதாகி அழகி அதன் மீது எல்லாவின் பேரை சொல்லுங்கள் அதன் மீது தான் நாய் அனுப்பும் போதே பிஸ்மில்லான்னு அனுப்பி விட்டுறோம் அனுப்பணும் ஒரு முயல் அப்போ பிடிக்குது பிடிச்சு அதிர்ச்சியில் அந்த முயல் செத்து போச்சு கட்டிச்சு கொதறி சாவல அப்படின்னா அது செத்த முயல்ல வராது ஏன்னு கேட்டால் பிஸ்மில்லா சொல்லி நாயை அனுப்பிட்டீங்க அது அறுத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அதுக்கு பிறகு உசுரோட பிடிச்சி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அருங்க உசுரெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்தால் சாப்பிடுங்கிறாங்களா அப்ப இதுல என்ன வளர்ந்ததுன்னு கேட்டா அந்த நாயை வந்து வேட்டையாடுவது கூடும் என்றால் நாய் வச்சுக்கிறது நடந்தத்தானே செய்யும் வச்சுக்கிறவங்க வேட்டையாடுறீங்க நாய் வச்சுக்கிறதா வேட்டையாடுவதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ட்ரைனிங்னா அது நெருங்கி பழகி அதை நான் என்ன செய்ய பயிற்சி அளிக்கணும் அப்போ ஒரு பர்பஸ் இப்ப ஒரு ஒரு நோக்கம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த நோக்கத்திற்காக வேண்டி நம்ம ஒரு நாயை வளர்த்த நாய் மலக்கு வர மாட்டாங்கன்னு வருமா வேட்டையாடி சாப்பிடுங்கன்னு அல்லாவது வந்து குரான்ல அனுமதிச்சுக்கிட்டான் அப்ப அந்த அந்த பர்பஸ்க்காக நான் ஒரு நாயை வீட்டு வாசல கட்டி போட்டுருக்கிறேன் அதை நான் வேட்டையாடுறதுக்கு பயன்படுத்துனேன் இப்ப என் வீட்டுக்கு மழைக்கு வர மாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா மழைக்கு வராத ஒரு விஷயத்துக்கு அல்லா வந்து அனுமதி கொடுப்பான் வேட்டையாடி நாயை வச்சு நான் வேட்டையாடி கூடாதீங்க பெரிய டேஞ்சர் நல்லா சொல்லாம நாய் வேட்டையாடினால் நீங்கள் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றான் ஆனா நீங்க ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் சும்மா தின்னுட்டு வந்துடுறது பாதையை தின்னு பாதையை கொண்டாந்து தரோம் அப்படி இல்லாம உசுரோட முழுசா கொண்டு வந்தா சாப்பிடுங்கிறான்ல அப்ப சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவதில் என்னவோ அடங்கி இருக்குது அந்த நாயை நம்ம வச்சுக்கலாம் அது பயிற்சி கொடுக்கலாம் பயிற்சி கொடுக்குற நேரம் நம்ம வீட்டு வாசல்ல தான் கட்டி கொடுத்து வச்சிருப்போம் கட்டி போட்டோம் சும்மா வச்சிருப்போம் போகும்போது கட்டி கூட்டிட்டு போவோம் அப்ப அது வாசல்ல நிற்கும் பொழுது மழைக்கு வரமாட்டாங்கன்னு அர்த்தமா இருக்குமா அது கொடுக்க முடியுமா மழைக்கு வரமாட்டாங்க ஹரிஸ் இருக்குது அது என்ன அர்த்தத்தில் புரிந்து கொள்வது இதுக்கு இல்லைன்னு புரிந்து கொள்ளணும் எதுக்கு இல்ல வேட்டை நோக்கத்திற்கு நீங்க வைத்தீர்களே ஆனால் அது வந்து கிடையாது இது வந்து வந்து அது சில குணங்கள் இருக்கிறது அது மாதிரி வந்து ஹதீஸ்லேயும் அப்படி இருக்குது புகாரில் ஐயாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல வந்து ஒரு வேட்டையாடி வந்து ஒரு இன்னொரு பிடிச்சிருச்சு நாய் நல்லா சாப்பிடுங்க அதே ரசூலாக அதையும் சொல்றாங்க அந்த நாயோட இன்னொரு நாய் நினைச்சுன்னு சொன்னா எந்த நாய் வேட்டையாடி தெரியலன்னா சாப்பிடாதீங்க நீங்க வேட்டையாட ஒரு நாய் அனுப்புறீங்க பிடிச்சி தீக்கி போட்டுருச்சு முயல் செத்து கிடக்குது கிட்ட போறீங்க இன்னொரு நாய் நிக்குது அப்ப அந்த நாய் கடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அது நம்ம பிஸ்மில்லா சொல்லி அனுப்பல உங்க நாய் தான் அது பிடிச்சி உறுதி தெரியல நடப்படாதீங்க இப்படி எல்லாம் விலைக்கு சொல்லி அனுப்பிறாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க இது உகாரில் ஐயாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல பாக்குறோம் அப்ப நம்ம என்ன சொன்ன உருவ படமும் நாயும் இருக்கிற வீட்டுக்கு மழைக்கு வரமாட்டாங்கன்னு சொன்னா இந்த நாய்க்கு பொருந்தாது அப்படின்ட்டு விளங்கிக்கொள்ளணும் அதே மாதிரி என்ன விளங்கிக்கணும்னு கேட்டா அந்த நாய் கூடாதுன்னு சொல்ல சொல்லும் பொழுது என்ன செய்யறாங்க யார் ஒருத்த நாய் வளர்க்கறானோ அவனுடைய அமல்கள் தினசரி ஒரு கீரா கீராத்துல ஒரு கேரட் அதெல்லாம் அவருடைய கணக்கில் ஏதோ கணக்கு வச்சிருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு அவனுடைய நன்மை குறையும் புகாரில் ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது திசையில் இருக்குது அதை சொல்லிட்டு நிற்காம இல்லா கல்வ கணமின் அவ் ஹரசின் அவ் சைதின் சொல்ல சொல்றாங்க இப்படி இல்லா கல்வ கணமின் நீங்கள் ஆட்டு ஆட்டு மந்தை வச்சிருக்கிறீங்க ஆட்டு பண்ணையோ ஆட்டு மந்தையோ அந்த அதற்கு பாதுகாப்பதற்கு வளர்க்கிற நாயை தவிர அல்லது விவசாயம் பண்றீங்க பயிர் பச்சைகளை போட்டு
ஒரு ஐம்பது கோழி வச்சு வளர்ப்போம் கோழியை வந்து மரணாயி அதை வந்து பிடிச்சிட்டு போயிடும் அப்படி இருந்தோம் சொன்னால் அதுக்கு பாதுகாப்புக்காக வேண்டி நம்ம ஒரு நாயை வளர்த்தோம் என்று சொன்னால் அது என்ன செய்யும் இப்படியே வாசலாம் நிற்கும் அப்போ ஒரு பாதுகாப்புக்காக வேண்டி வளர்க்கும் பொழுது அது வந்து வளர்க்கல் வரமாட்டாங்கன்னு வராது ஏன்னுட்டா நல்ல அனுமதிச்சு ஒன்று இப்படி வராமல் இருப்பாங்க இந்த விஷயத்தை நல்லாவுடைய ரசூல் அனுமதிச்சுட்டாங்கல்ல அனுமதித்த ஒரு விஷயத்தில் வந்துட்டு என்ன செய்யக்கூடாது அதை கொண்டாந்து பொருத்தக்கூடாது அது இருக்குது சும்மா எதுக்குன்னு கேட்டால் சும்மா எந்த ஒரு தேவையும் இல்லாமல் அவசியமும் இல்லாமல் நாயை வந்து ஒரு பொருளை மாறி வளர்த்து வீட்டுக்குள்ளே வச்சு பெட்டிலே படுக்க போட்டுக்கிட்டு மனுஷனுக்கு கொடுக்குற உணவை விட சிறந்த உணவை கொடுத்து அந்த மாதிரி கொஞ்சம் முத்தம் கொண்டது அப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்மங்கள் மனிதனை கவனிக்காத ஜென்மங்கள்லாம் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் விஷயமாக மாறி உள்ளதுக்கு தான் அது பொருந்துமே தவிர ஒரு தேவைக்கு ஒரு பாதுகாப்புக்கு செஞ்சீங்க என்று சொன்னால் அது வந்து கூடும் என்பதை இந்த ஹரிசையில் நம்ம குழங்குறது இது உதாரணத்தை அதை சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு மட்டும் தானே பொருந்து நீங்கள் ஒரு தனி வீட்டில் இருக்கிறீங்க அக்கம் பக்கத்தில் இல்லை அல்லது அடிக்கடி திருட்டு பசங்கள்லாம் ஜாஸ்தியாக நடமாடுறாங்க நம்ம தூங்கிக்கிட்டு இருப்போம் ராத்திரியில் வந்து ஏதாவது செஞ்சான்னு சொன்னால் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ ஒரு நாயை நம்ம பாதுகாப்பு வளர்த்தோம் என்று சொன்னால் எவனாச்சும் வந்தாலும் என்ன செய்யும் அது நாய் வந்து சத்தம் போட ஆரம்பிச்சு குறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் உடனே முடிச்சு நம்ம அலாட் ஆகிக்கிடுவோம் அந்த ஒரு நோக்கம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் திருட்டு பையன் ஒன்றுமே இல்லாத சரியான பகுதியில் இருந்தீங்கன்னா தேவையில்லை சில பகுதிகள் இருக்கும் அங்கே யாரும் வரமாட்டாங்க நடமாடிட்டு இருப்பாங்க அது தெருவுலாம் அந்த மாதிரி வரமாட்டாங்க அப்படி உள்ள மாதிரி இருந்தால் அது தேவையில்லை ஆனால் சிங்கிள் சிங்கிள் வீடாக வச்சுருப்பாங்க சில பகுதிகள்லேயும் ஒரு வீட்டுக்கு அடுத்த வீட்டுக்கு தொடர்பு இருக்காது அந்த மாதிரி இடங்களில் வந்தான்னு சொன்னால் திருட வர்றது யாரும் பார்க்கவே முடியாது அப்படியான ஒரு இடத்துல நீங்கள் வசித்தீர்களேயானால் அப்போ நீங்கள் ஒரு நாய் வளர்ப்பது நாய் மாதிரி ஒரு பாதுகாப்புக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படி இருக்க போய் தானே கால்நடைகளுக்கு வச்சுக்கிற சொல்கிறாங்க அது நல்ல பாதுகாப்புங்கிற காரணத்தினால தானே உங்களுக்கு வந்து விவசாயத்துக்கு கொண்டு எழுந்து தோட்டத்தில் காவலுக்கு போடுங்கிறாங்க அது நல்லா பாதுகாக்கும் அப்போ நாயுடைய தன்மை என்னென்னு கேட்டால் அது தூங்க அது முடிச்சுக்கிட்டு இருந்து ஒரு சின்ன அரவம் கேட்டாலும் மோப்ப சக்தி கூட பார்வ சக்தி கூட அது கடுமையாக அது சத்தப்பட என்ன செய்கிறேன் எழுப்பி விட்டுருவோம் எழுப்பி விட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் அவனை ஓடிப்பிடுவோம் எழுப்பி விடுவோம் நாய் சத்தம் கேட்டோம் என்ன செய்வான் ஆளுக்கெல்லாம் எந்திரிச்சுவாங்க அப்படின்னு ஓடிப்போம் பாதுகாப்பு அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நோக்கத்துக்கு நீங்கள் வளர்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மழைக்கு வரமாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல மாட்டாங்க இது என்ன சொல்லாங்க சொல்கிறாங்க அதை சொன்ன அதை சொல்லாத இதையும் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரியான அடிப்படையில் நம்ம வாங்கிக்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து அந்த நீங்கள் இறக்கப்பட்டு கொடுத்தீங்கல்ல அது நாய்க்கு உணவு கொடுத்தீங்க உங்களை சுற்றி சுற்றி வருதுல அந்த மாதிரி தான் ஒருத்தர் செஞ்சுருக்கார் தண்ணிக்கு த தாகத்தில் இருக்கும் பொழுது அதுக்கு என்ன செய்கிறார் அவர் அதுக்கு தண்ணியை கொடுத்தாரு அதனால் வந்து அல்ல அவருக்கு வந்து நன்றி பாராட்டி அவரை மன்னித்து விட்டான்கிற ஹதீஸ் வந்து புது நிறைய இருக்குது புகாரில் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி மூணு ஹதீஸில் இருக்குது அப்போ கூட சகாபாக்கள் கேட்பாங்க இப்போ இன்னொரு பகாய் பஜ்ரன் கால்நடைகளுக்கு கூட கூலி உண்டாங்களுக்கு வாயில்லா ஜீவன்களுக்கு உணவு கொடுத்தாலும் கூலி கிடைக்குமான்னு கேட்குறாங்க அப்போ ரசூலாக சொல்கிறாங்க ஃபீ கூலி கபிஜன் ரத்த பற்றி நாச்சிக்கணும் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குமே கூலி உண்டு எந்த ஒரு நாய்க்கு மட்டும் இல்லை அது பூனையா கழுதையாக இருந்தாலும் சரி அது உயிரினம்ங்கிற வகையில் பண்டையாக இருந்தாலும் சரி தான் அது உயிரினம்ங்கிற வகையில் செத்து போய் துடிச்சுக்கிட்டு கிடக்குது என்று சொன்னால் அதற்கு தண்ணியை கண்ணி ஊற்றி வைக்கிறது வந்து மார்க்கத்தில் குற்றமான ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் சொல்லிட்டாங்க ஒவ்வொரு ஈரல் உள்ள ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கு நீங்கள் உதவி செஞ்சாலும் அது கூலி இருக்குன்ட்டாங்க அதில் நாய்க்கு மட்டும் நாய்க்கு தான் சம்பவம் பொதுவாக அதை சொல்ல சொல்லிட்டாங்க அப்போ உங்கள் வீட்டை வரவர்கள் என்ன செய்கிறீங்க நீங்கள் பசியாக இருக்கேன் உணவு கொடுக்குறீங்க குடூரில் நடந்ததுன்னு ஒரு ஓரம் மழையில் நினையாமல் போட்டு வர்றீங்க அதனுடைய தன்மைக்கு ஏற்றவாறு என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் அது வாசல் ரெண்டு கொண்டு தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் என்ன செய்யலான்னு கேட்டால் வெட்டினால் போகலையா அதுவாக தானே போகலை அதுவாக போகாட்டி எல்லாவது தெரியாதா நீங்களாக கொண்டாந்து அதை வந்து நாய் செல்லமாக வளர்க்குறதுக்கு வைக்கல என்பதும் அதுவாக தான் நிற்கிறது என்பதும் படைச்ச இறைவனுக்கு தெரியுமா தெரியாதா அப்போ இறைவனுக்கு தெரியும் போது அந்த மழைக்கு போகாதுன்னு இப்படி எல்லாம் சொல்லி அனுப்புவான் அதனால் வானவர்கள் வருவதை வந்து இதெல்லாம் தடுக்காது இதெல்லாம் நம்மளை மிஞ்சி நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியங்கள் நீங்களா பர்பஸாக நாயை வளர்த்து நாயை குஞ்சி அது மாதிரி வைக்கிறது தான் கூடாது ரிசுசுலா சிலம் காலத்தில் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் அதாவது நாய்கள் வந்து மஜ்ஜி நம்ம பள்ளிவாசலில் வந்து அது மாட்டு சாதாரண பள்ளிவாசல்னா என்னது மண் தானே மண் தர தான் அந்த காலத்து பள்ளிவாசல் மேலே கூற போட்டிருக்கும் அந்த பள்ளிவாசலில் வந்து என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் நாய்கள் வந்து சிறுநீர் கழிச்சோம்
ரசூல்லாவுடைய காலத்தில் பள்ளிவாசல் இப்படிலாம் செய்யும் எதுல புனித பள்ளியில பழம் எப்போனும் எருசூனார் செய்யும் தாளிக்க அது நாய் சின்ன நிலைத்ததுக்காக தண்ணி கூட துளிக்க மாட்டாங்க அதாவது காஞ்சி பேர் முடிஞ்சு வச்சுக்காத அப்படி எல்லாம் தான் நாய்கள் வந்து பள்ளிவாசல்லாம் வந்திருக்குது இந்த பள்ளிவாசலுக்கு அதுவா வந்தது வந்து வளர்த்ததுல சேருமா வந்தது விரட்டி எடுப்போண்டாவது சொல்லியிருக்கிறாங்களா அது திறந்து கிடக்குது நான் இப்போ இரும்பு கேட்டு போட்டா பூட்டி வச்சிருந்தாங்க பள்ளிவாசல்லாம் இல்ல திறந்து கிடக்கா அப்படி வரும் அப்படி வரும் ஓடிட்டு இருக்கேன் ஓடி இருந்துச்சு இவர் எனக்கு பாஸ் பண்ண நினைக்கும் அதுக்கு பாஸ் பண்ணி விட்டுரும் இதனால வந்து அப்படி பண்ணி இருந்தும் கூட நாய் யூரம் எடுத்து கொண்டு இருக்கிறது அதனால உள்ள விடாதீங்கன்னு சொல்லி அப்படி கூட செய்யல சும்மா அது சாப்பிட்டா லைட்டா எடுத்துக்கிட்டாங்க ரசூல் சொல்ல ஆடிச்சோம் நமக்கு என்ன சட்டம் போட்டிருக்காங்கன்னா அப்படி நாயை வளர்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொல்ல போனா நாய்க்குன்னு ஒரு சட்டம் சொல்றாங்கல்ல நாய் வளர்த்தாதான சட்டம் வரும் என்ன சட்டம் நாய் உங்க பாத்திரத்துல வாய் வச்சிச்சுன்னா ஏழு முறை கழுவுங்கிறாங்க அதுக்கு முன்னால நமக்கு சட்டம் யூரின் பண்ணது கூட அவங்க கழுவ சொல்லல அது வந்து நாய் வாய் வச்சு என்ன செய்யுங்க ஏழு தடவை அதை வச்சு கழுவுங்க அப்படிங்கிறாங்க ஏழு தடவை கழுவுங்கன்னா இப்ப இந்த நாய் இருந்தா தானே ஏழு தடவை கழுவுங்க நாய் உங்களோட வந்து போய் இருக்க போய் தாங்க பண்றீங்க அது மாதிரி இருக்கிற வச்சு பார்க்கும் பொழுது நம்ம நாய்ங்கிறது ஒரு பாதுகாப்பு நீங்க இப்ப உங்களை சுத்தி சுத்தி வர நாய் கூட இருக்குல்ல அதுவே உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு நோக்கம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த நோக்கத்திற்காக வேண்டி அதை வளர்த்தீங்கன்னா அது கூட குற்றம் இல்லாம போயிடும் உங்களுக்கு தேவையா இருந்தா அப்படி இல்லைன்னா அதுவா நிக்குதுன்னு சொன்னா இறக்கப்படுற நீ சாப்பாடு கொடுக்குறீங்க அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு போக போகுது நீங்க என்ன லிமிட் வச்சுக்கணும் உள்ள வரைக்கும் கொண்டு பெட் வரைக்கும் கொண்டு ரூம் வரைக்கும் கொண்டு வீடு வரைக்கும் கொண்டு வைத்துக்கொண்டு அந்த மாதிரி போன்ற வேலையை செய்யலன்னு சொன்னா உங்களை சுத்தி அந்த நாய் வர்ற காரணத்தினால நீங்க நாய் வளர்த்த குற்றம் ஆகாது அது நாய் நீங்க வளர்க்கல போது அதுவா நிற்கும் பொழுது மணக்கள் வரமாட்டாங்கன்னு வராது அப்படி வரும்னா மஸ்ஜீத் நம்ம வைக்கும் மணக்கு வரமாட்டாங்க நாய் ஓடி வந்துட்டு இருக்கும் போது வரமாட்டாங்க வரம இருப்பாங்களா இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திற்கும் பேர்னாம்பெட்டு பஷூருதீன் குடும்பத்தார் வேலூர் மாவட்டம் இந்த நிகழ்ச்சி சமுதாயத்திற்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திட துவா செய்யும் நெஞ்சங்கள் அபு ஃபலல் சமர் அஹமத் ஃபலல் மற்றும் இஸ்ரா இந்த நிகழ்ச்சி சிறக்க துவா செய்யும் ஜும்ஆ அபு ஜும்ஆ மற்றும் குடும்பத்தார் மேலப்பாளையம் மார்க்க மற்றும் சமுதாய பணிகளில் இணைந்து செயல்பட அன்புடன் அழைக்கிறது கீழக்கரை தோஹித் பேரவை என்டிஎஃப் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் டாக்டர் எம் ஏ சையத் அபு தாஹிர் முகமது சஃபி அவுரங்கஜேப் லயானா மற்றும் குடும்பத்தினர் நரிப்பையூர் எஸ் டி ராக்ஸ் ஜெர்மன் டிசைன் டிஸ்பிளே ராக்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ் போன்ற கடைகளுக்கு தேவையான ஸ்டீல் பவுடர் கோட்டட் டிஸ்பிளே ரேக் தயாரிப்பாளர்கள் ஷோரூம் எஸ் டி ராக்ஸ் ராஹத் பிளாசா வடப்பழனி பஸ் டிப்போ எதிரில் சென்னாய் கான்டாக்ட் எம் என் டி நைன் த்ரீ எயிட் ஒன் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் டபுள் டூ ஆர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஒன் எயிட் டபுள் ஜீரோ டூ ஜீரோ தூய இஸ்லாத்தை அறிந்து மறுமை வெற்றியை நோக்கி பயணிக்க அழைக்கிறது மேலப்பாளையம் தௌஹித் பேரவை என்டிஎஃப் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவாட்சியும் முகமது கான் சஹீம் மற்றும் யூசுப் மெடிக்கல்ஸ் பாமன் தங்க நகைகள் விற்பனை செய்ய அடகு நகையை மீட்டு விற்பனை செய்ய ஹலாலான முறையில் தங்க நகை கடன் பெற ஆர் கே ஹலால் ஜுவல் கேஷ் வட்டியை விற்பவர்களுக்கு மட்டும் அழகிய தங்க நகை கடன் தொடர்புக்கு ஆர் கே கோல்ட் ஹவுஸ் நைன் இந்த நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்துவது தொண்டி தௌகி சகோதரர்கள் தொண்டி தௌகி பேரவை ராமநாதபுரம் மாவட்டம் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவாட்சையும் அமீர் செல்லக்கணி துதல் அல்வா கடை ஓஜயம் திரு கீழக்கரை இந்நிகழ்ச்சி மென்மேலும் சிறக்க துவா செய்வது தௌபிக் மற்றும் தாரிக் குடும்பத்தார் கள்ளக்குறிச்சி சிக்கன் கபாப் மட்டன் கபாப் சிக்கன் டிக்கா மட்டன் டிக்கா லேங்காஸ் அராய்ஸ் ரியாஸ் முஷக்கல் ஃபைசல் ஃபாரூக் மஹசி மற்றும் அரபு உயர்ரக உணவுகள் தமிழ் மக்களின் அன்பான உபசரிப்புடன் உண்டு மகிழ வாருங்கள் அல் ஃபைசல் ரெஸ்டாரண்ட் அல் மதாம் யில் தொழில் தொடங்க விசிட் விசா ஃபேமிலி விசா போன்ற இன்னும் பல தேவைகளுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் சுகையிலா டைப்பிங் துபாய் தங்க ஆபரண நகைகளை தூய்மையாகவும் நம்பிக்கையாகவும் வாங்கிட அல்ஹசீனா ஜுவல்லரி மயிலாடுதுறை தூய இஸ்லாத்தை அதன் நேரான வழியில் அறிந்து செயல்பட உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறது கூத்தாநல்லூர் தௌஹித் பேரவை தூய இஸ்லாத்தை அறிந்து மறுமை வெற்றியடைய துவா செய்கிறோம் அதிரே ராயல் டைல்ஸ் பார்க் ஈசிஆர் ரோடு அதிராம்பட்டினம் இந்த நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்துகிறேன் பைலட் அப்துல் ரஹீம் கத்தார் இந்நிகழ்ச்சி பயனுள்ளதாக அமைந்து மறுமை வெற்றி கிடைத்திட வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் முகமது ராசி தரஹான் நோமான் குடும்பத்தினர் கள்ளக்குறிச்சி இந்த நிகழ்ச்சி பயனுள்ளதாக அமைந்து மறுமை வெற்றிக்காக இணைந்து பணியாற்ற அழைக்கிறது காயல்பட்டணம் தோஹித் பேரவை அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்த
அது ஃபர்லான தொழுகை தொழுகிறார் தொழுது கொண்டிருக்கும்போது இப்போ அவர் ஒரு ரக்காய் தொழுது முடிச்சிட்டார் அவருக்கு நம்ம ஜமாத்து கொடுக்கணுன்னு அவரோட போய் சேர்ந்து நானும் தொழுகிறேன் அப்போ தொழும்போது ஆல்ரெடி அவர் இப்போ உள்ள மஹ்ரீபாக இருக்கட்டும் மூணு ரக்காயத்தில் ஒரு ரக்காயத்து முடிச்சிட்டாங்க நான் போயிட்டு ரெண்டாவது ரக்காயத்தில் ஜாயிண்ட் ஆகுறேன் அப்போது அவர் மூணு ரக்காயத்து தொழுது முடிக்கும்போது சலாம் கொடுக்கும்போது நான் எணிச்சு மறுபடியும் அந்த ஒரு ரக்காய் தொழுகணுமா இல்லை அந்த ரெண்டு ரக்காயத்து தொழுதோட சலாம் கொடுத்துட்டு எணிச்சு வந்துடலாமா ஷாலா இதுக்கு தெளிவான விளக்கம் கொடுங்க அஸ்லாம் வலைக்கம் அதாவது சாதிக்கு என்பவர் ரியாத்துலேருந்து கேட்குறாரு ஒருத்தர் வந்து லேட்டாக தொழுகிறாருன்னு வைங்க ஜமாத்து முடிஞ்சிருச்சு மார்க்கத்துறை சட்டத்தை விளங்கிட்டால் தான் அந்த கேள்வியும் நமக்கு விளங்கும் அதாவது பள்ளிவாசலில் ஜமாத்து முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்ச பிறகு ஒருத்தர் லேட்டாக வர்றார் இந்த லேட்டாக வர்றவருக்கு வந்து ரசூலாக என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டு அந்த லேட்டாக வந்திருக்கிறாரு இவர் மட்டும் தனியாக தொழுதார்னு சொன்னால் ஒன்றுக்கு ஒரு நன்மை தான் கிடைக்கும் இவர் ஜமாத்தில் சேர்ந்திருந்தார்னு சொன்னால் அது இந்த வாசனையில் அந்த கருத்து வாசகத்தை புரிஞ்சு விட்றான் இவர் ஜமாத்தில் சேர்ந்திருந்தார்னு சொன்னால் இவருக்கு இருபத்தி ஏழு கிடைச்சிரும் இப்போ அவருக்கு கிடைக்கல அதனால் நீங்கள் யாராவது இவரோட சேர்ந்து தொழுகிறீங்களா ஏற்கனவே தொழுதவங்க நீங்களே அவர் சேர்ந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அவருக்கு தர்மம் செஞ்ச மாதிரி ஆயிரும் அவர் மட்டும் தொழுதா ஒரு நன்மை நீங்கள் அவரோட சேர்ந்து ஜமாத் ஆகிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இருபத்தி ஏழு நன்மை அவர் கிடைச்சி இதை உங்களில் யாராவது செய்கிறீர்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படி கேட்கும் பொழுது அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அவருத்தர் போய் சேர்ந்து தொழுகிறார் அப்படி என்னென்ன விளக்குறோம்னு கேட்டால் நம்ம தொழுது முடிச்சுட்டா கூட இன்னொருவருக்கு ஜமாத்தன்மை கிடைப்பதற்காக வேண்டி அவரோட சேர்ந்து நம்ம இன்னொருக்கா தொழுகலாம் அது நகில் ஆகிக்கும் அவருக்கு கடமையாக நம்ம தான் தொழு முடிச்சுட்டோமே முதல்லையே நமக்கு வந்து அது கூடுதல் நன்மையாக தரக்கூடிய நபிலாக உபரி வணக்கமாக மாறிக்கணும் இப்படி ஒரு சட்டம் இருக்கிறது அந்த சட்ட அடிப்படையில் தான் இவர் கேள்வி கேட்குறாரு என்ன கேட்குறாருன்னு கேட்டால் ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்கிறாரு மகரிப்பில் வந்து சேர்றாரு சேரும்போது அவர் ஒரு ரகத்தை முடிச்சுட்டு என்ன செய்கிறாரு அவர் ரெண்டாயிரம் காலத்தில் சேர்றாரு அப்படி ரெண்டாயிரம் காலத்தில் சேரும்போது அப்போ நீங்கள் போய் அதில் போய் அவரை பின்பற்றுறீங்க நீங்கள் அவரை பின்பற்றுறீங்க அவரை நீங்கள் பின்பற்றுறீங்க அவர் தான் ஜமாத்து என்ன கிடைச்சி போச்ச அவர் ஜமாத்தில் சேர்ந்து தொழுதாரையானால் அவர் வந்து அந்த ருக்கு செய்யறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் ரெக்கா சேர்ந்துட்டார்னு சொன்னால் அவர் ஜமாத்துடைய நன்மை கிடைத்து விட்டது அவர் ஒரு ரகாத்தை விட்டு விட்டு தொழுதாரையானாலும் அவர் ஜமாத்தில் இருந்து அடைந்து கொள்வார் அப்படி சேர்ந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையற்ற வேலை அது அவர் ஜமாத்து ரெண்டு ஒரு கிடைச்சி போய்விடுது அப்படி இல்லாமல் இவர் தனியாக தான் தொழுகிறார் ஒருத்தர் தனியாக தொழுகும் போது அவர் ஆரம்பிச்சிட்டார் தனியாக தொழுகு தான் ஆரம்பிச்சிட்டார் ஆரம்பித்து ஒரு ரகாத்து முடியும் போது நீங்களாக என்ன செய்கிறீங்க இவர் தனியாக தொழுகிறாரு நம்ம கூட போய் சேர்ந்தவங்க சொன்னால் அவருக்கு ஜமாத்து நம்ம கிடைக்குமேன்னு எப்படி சொல்கிறீங்க இப்படி செய்வதற்கு மாறுறதுக்கு ஆதாரம் கிடையாது அது ஸ்டார்டிங்லேயே வரணும் ரசூ சொல்லா செல்லம் அவர்கள் தொழுதுகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆளை காட்டி அவரை போய் சேர்னு சொல்லலை தொழ தவற தவற விட்ட ஒரு ஆள் வர்றாரு நீங்கள் சேர்ந்து தொழுவுங்கன்னா ஆரம்ப முழு கடைசி வரைக்கும் சேரணும் அப்படி அப்படி செய்வதற்கு தான் அந்த ஹதீஸில் ஆதாரம் இருக்குது அந்த நான் சொன்ன ஹதீஸில் வந்து லேட்டாக வர்றாரில்ல இவருக்கு யார் தர்மம் செய்கிறாள்னு கேட்குறாங்கல்ல அதோடு சேர்ந்து தொழுதாரில்ல அதில் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் தொழுகையை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவருக்கு தர்மம் செய்கிறதுங்கிற ஒரு இணை இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்படி தொழும் பொழுது தான் அந்த ரெண்டும் கிடைக்கும் அவர் ஒரு ரக்கா தொழுகு முடிச்சுட்டாரு தனியாக தொழுக ஆரம்பிச்சிட்டாரு இடையில நுழைஞ்ச ஜமாத்தாக்குறதுங்கிற முடியாது அப்படி அப்படி உள்ளதுக்கு நமக்கு ஆதாரம் கிடைக்கல நீங்கள் அதை எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லாமல் அவர் தான் தனியாக தொழுகிறாரில்ல நீங்கள் மகரிப் தொழுகை ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா மகரிப் தொழுகை தொழுகிறாரு ஒரு ரகாத்து முடிஞ்ச பிறகு நான் போய் சேர்ந்து அவர் ஜமாத்து நன்மைக்கு ஆவண்டி நான் அவருக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறேன் அவர் ரெண்டு ரகாத்து செலாம் கொடுத்துட்றாரு நான் அந்த ஒரு ரகாத்தையும் சேர்த்து விடணுமான்னு கேட்குறாரு உங்களுக்கு தேவையே இல்லையே இது இப்படி மார்க்கத்தில் இல்லையே மார்க்கத்தில் எதுக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் தொழு ஒரு ஆண்டு இல்லாமல் சேர முடியாது அவர் என்ன தொழுவது அவங்களுக்கு தெரியுமா ஜமா தொழுகை எதுக்கு அவசியம் கடமைக்கு தானே அவசியம் அவர் சொன்னது கூட தொழுந்துட்டு இருப்பாரு உங்களுக்கு அது என்னான்னு தெரியாமல் போய் நீங்கள் அதில் சேர்றீங்க அவர் அதை விரும்பலையே அவர் ஆரம்பத்தில் அந்த மாதிரி என்ன அவருக்கு இல்லையே இந்த ஹதீஸில் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் அதை சொல்லி தொழுது முடித்தவனே ஒருத்தர் லேட்டாக வர்றார் அவர் நிப்பாட்டி நெல் என்று சொல்லி யாராவது சேர்ந்துக்கிறீங்களான் சொல்லி தொழுகை ஆரம்பிக்கும் போது ஜமா தொழுகையாக ஆரம்பித்து என்ன செய்கிறாங்க ரசூ சொல்லாடி சொன்னால் அதுக்கு சொல்லி நன்மை கிடைக்கும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுவும் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னு கேட்டால் அவன் தனியாக தொழு ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் இஷா தொழுகையில் ரெண்டு ரகாத்து முட
அவர் முதல்ல தொழு நிப்பாட்டு தொழு ஆரம்பிக்கிறார் நிப்பாட்டுப்பான் நானும் உன்னோட சேர்ந்து தொழுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சேர்ந்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அப்ப ரெண்டு பேரும் மூன்று காசு சொல்ல போறீங்க குழப்பம் வராது அவர் உங்களை எதிர்பார்க்காம ஜமாத்து நன்மையை நாடாம அவர் பாட்டுக்கு தனியா ஆரம்பிச்சு விட்டாலும் போது அவர் பாதிரக்கா தொழுது இவங்க குழந்தைக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுல அது குழந்தை பின்பற்றி தொழுவது உங்களுக்கு கூடணும் நீங்க வந்து யாருக்கு பின்னாடி பின்பற்றி தொழுதுக்கலாம் அவர் நன்மையை சேர்க்கறதுங்கிறீங்க இல்ல அதுல வராது இது அதுல வாங்கிக்கணும் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துலாஹி வரகாத்தூ என்னுடைய பெயர் முபாரக் புர்னையிலிருந்து பேசுகிறேன் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னு சொன்னால் என்னுடைய மூத்த சகோதரர் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு வபாத் ஆகிவிட்டார்கள் அவங்க மேலே நான் அதிகமான பிரியம் வச்சுருந்தேன் இப்போ என்னன்னு சொன்னாக்கா சில சமயங்களில் நான் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய நினைவு வரும் பொழுது என்ன அறியாமலே வந்து கண்ணிலிருந்து நீர் வழி ஆரம்பிச்சிருது ஒரு ஒரு நுணங்கள் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை இருக்குது இப்போ இஸ்லாத்தில் வந்து மூன்று நாட்களுக்கு மேலே துக்கம் அனுசரிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி வந்து அவங்களோட நினைவு வந்து எனக்கு அழுக வர்றதுனால அந்த மூன்று நாளுக்கு மேலே துக்கம் அனுசரிக்கக்கூடாதுங்கிற அந்த இஸ்லாமிய கட்டளையை நான் மீறினதாக ஆகுமா அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கம் தரவும் இஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துலாய் பறக்காது குருணையில் இருந்து முபாரக் என்கிறவர் கேட்குறார் என்ன கேட்குறாரு கேட்டா இவருக்கு ஒரு சகோதரர் அவர் மீது ஒரு ரொம்ப அன்பு வைத்திருக்கிறார் அன்பு வைத்த அந்த சகோதரர் இறந்து விட்டார் இறந்த உடனே மார்க்கு சட்ட பிரகாரம் மூணு நாளைக்கு தான் துக்கம் அனுஷ்டிக்கணும் மூணு நாள்லாம் கழிஞ்சு போச்சு ஆனால் மாதங்கள் கடந்த பிறகு கூட திடீர் திடீர் என்று ஒரு நினைப்பு வந்து அவர் நினைப்பு நான் அழுதுறேன் மூணு நாளைக்கு மேல அழுக கூடாதுங்கிற அந்த கட்டளை நான் மீறினவன ஆக வேணாம் அதான் அவருடைய கேள்வி மூணு நாளைக்கு அழுவோட தூக்கம் அனுபவிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இயல்பா வாழ்க்கைக்கு போயிடணும் அது சட்டம் இவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா அப்படிதான் நடந்துகிட்டேன் ஆனால அவ்வப்போது என்ன செய்யணும்னு கேட்டா அவ மனிதன் நினைவு கூட்டக்கூடிய விஷயங்கள் வரும்ல அவர் போட்ட ஒரு சட்டையை பார்ப்போம் இந்த அண்ணன் சட்டை கிடக்குது அவர் பயன்படுத்துற பேனா கடை கிடந்து பார்ப்போம் அண்ணன் பேனாவாச்சு அப்படின்னு கூட யாவது தான் செய்யும் இந்த மாதிரி அவர் அவரை பற்றிய சில நினைவுகள் நிழலாடும் போது நான் அழுது விடுகிறேன் அப்ப இது வந்து குற்றம் ஆகுமான்னு கேட்கிறேன் இது வந்து அந்த அந்த கூட்டத்தில் இது வராது இதெல்லாம் நம்மளை மீறி வரக்கூடிய நீங்க தான் மூணு நாலு விஷயம் முடிச்சுட்டீங்கல நீங்க இயல்பா இயங்கிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க எப்பவாவது இருக்கும் போது இன்னொரு சிந்தனை உங்களுக்கு வருதுன்னு சொன்னா பிளான் பண்ணி வருதா உங்களை அறியாம வருதா அப்ப ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவங்களுடைய தாயார் அவங்க எப்ப மூத்த போனாங்க ரசூல்லா நபி அவருக்கு முன்னாடி மூத்த போயிட்டாங்க இல்லையா அப்ப ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் அவங்க தாயாருடைய கபருக்கு போறாங்க அனுமதி வாங்கிட்டு அல்லா வந்து அவங்களுக்கு பாவம் பண்ணி விட்டாடக்கூடாதுன்னு கணிசம் போட்டான் கபருக்கு போறது ஓகே போய் கேட்டான் அந்த கபருக்கு போன உடனே ரசூல் சொல்லாத என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய ஹதீஸ் ரஹன் நபி ஜார நபி சொல்லாத ஆலோசனை அவங்க கபரை உம்மி ரசூல் சொல்லா செல்லும் தாயாருடைய கபருக்கு போறாங்க போனோன்னு பக்கா அவங்க அட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஒரு பக்கா மண் ஹவு இது மூணு நாள் நடந்ததா இது ஐம்பது வருஷத்துக்கு விட ஓடி போச்சு அப்ப ரசூல் சொல்லா செல்லாம் வந்து இதை போய் பார்க்கும் போது பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய தாயார் இறந்திருக்கிறாங்க பல வருஷங்களுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு அழுக வருது எதை பார்த்தோம் வருது இப்போ பக்கா கபரை உம் உம் த தாயுடைய கபரை பார்த்து விட்டு அவங்க அழுகுறாங்க அபுக்கா மண் ஹவுளபு சுத்தி இருந்தால் கூட அழ வைத்து விட்டார்கள் அவங்க அழுவது பார்த்து எல்லாம் அழுவாங்கல்ல அப்ப தார தாரையும் அழுகுறாங்க அழுவிட்டு சொல்றாங்க எனக்கு அல்லாட்ட வந்து பாவ மன்னிப்பு கேட்கணும் அம்மாவுக்குன்னு கேட்டேன் எல்லா மண் அவர் மறுத்துட்டான் போய் கபரை போய் பார்க்கறத கேட்டேன் அதுக்கு எனக்கு அனுமதி தந்தான்னு சொல்லிட்டு அழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்ப அதாவது தாயை பத்தி நினைவு வரும்ல நம்மள சின்ன பிள்ளைய எப்படிலாம் வளர்த்தாங்க இந்த மாதிரிலாம் அப்படிலாம் மனசுல வந்து ஓடி இருக்கும் அப்படி நிழலாடும் போது ஒரு அழுகை வரும் என்று சொன்னால் அது வந்து மீறினது ஆகாது என்பதற்கு இந்த ரசூல்லாவுடைய ஒரு தன்மை ஆதாரமா இருக்குது அப்படி மீறினதா அவர் செஞ்சிருக்க மாட்டாங்கல்ல பத்து வருஷம் கழிச்சு கூட ஒருத்தருக்கு யாவது ஒத்துக்க வரும் என்ன உதாரணமா ஒருத்தர் உங்க அண்ணன் இறந்து போயிட்டாருன்னு வைங்களேன் உங்க அண்ணனுடைய மகளுக்கு நீங்க வந்து கல்யாணம் பண்ண போறீங்க பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த கல்யாணம் நீங்க அவர் யாவது வரும் அந்த மகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணு அவர் இருந்தா நல்லா செஞ்சிருப்பாரு நம்ம வந்து செய்யறமே அண்ணன் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அவ்வளவு அதான் செய்யிருக்கையா சில நிகழ்வுகள் நடக்கும் பொழுது அப்படி யாவும் வரும் என்று சொன்னால் அது வந்து நம்ம பிளான் பண்ணி வர்றது கிடையாது அது வாட்டுக்கு வரும் பிளான் பண்ணாம வர்றதுக்கு எல்லாம் பிடிப்பான குற்றமா பிடிப்பான் நல்ல ரசூல் சொல்றாங்க மனைவிமார்கள்ட சமமா நடக்கணும் மார்க்க சட்டம் அப்படி நடப்பாங்க ரசூல்லாவும் ஆனா ஆ
هذه القسمة يريوا ينور أي بندق يبدو سريعة جدا ها الله ما هذا فعلي فيما أملكه ين كنترول له ولا بسيء تلنا سريعة سنجي بتن ولا تلومني فيما تملكه ولا أملكه وانغي ولا ولا بسيء ينغي لا إلا بسيء ده كنا بقولش هذا وراني عن بسال ترى عن بكران بني عن بسال توانا وردو نالو بولا ركنه نالو هم بولا تان ور بولا مال باس بولا ركنه هذا كن بكران بني ايديا بني تتم بولا غرا ده ينو هو ده ريادة يو ورا أمم أو كندا بولا بولي كي أبوا كندا بولا بولي كي Adalah yang saya katakan. Ia adalah makanan yang mirip dengan misi. Apa kontrol yang mirip dengan misi itu kerana anda yang itu orang kostin yang orang berada, pergi berada. Apa mirip dengan misi? Rasulullah SAW mengatakan, "Inna kulo bapani Adam bayi ini isbah ini nasab bi rahman." Ada mahadam mahadam orang makan orang yang bulan gelar itu. Ada rahman orang yang viral gelar itu. Viral itu mati gelar itu. Ia sahaja itu hari desa. Nada nampak tidak betul malah. Nampak sihir kita ada. Apa? Apa kita itu nado orang juga. Idal lah, nama gaya lu udah kena ya deh. Nama udah til, ur visi am yer pete. Ada nahl ur alai gaya berdiri tu sunnah. Ninguh tu suk tu tukang guna ringan, swagat tu guna ringan. Ada tu baru aja. Allah tu punya mata. Ada nahl ur ke, itu nor sahaja jari. Anu baru mana ur baru main tu sunnah. Lepas ni kan aku rana muda betul. Nuh mar pesi tu pun dah nana nana ni kena. Nuh mar jenah ur support dah nana. Abi nana cina ni kan kalah jero. Ada apa aja? Ada apa kerja? Ila orang sendiri tu mudur. Anak plan beri tu sihir dila. Anda suruh mereka sangat pemandu, macam ini. Anda ni lor lor apa ni? Anak orang yang pergi ke tempat ini, kerana Allah orang Rasulullah pergi ke tempat ini. Anda ada. Anak orang itu pergi ke tempat ini.